una notte di roghi e di paura in Valsusa. Le squadre antincendio sono rimaste attive per tutta la notte, circa 250 le persone impiegate. Lo sforzo è davvero grande, considerando che lo stato di grave pericolo per gli incendi si protrae ormai dal 10 ottobre. A spiegarlo è Franco Licini, coordinatore della protezione civile Piemonte, tracciando un bilancio della notte di soccorsi per l'emergenza e incendi che sta devanzando il Piemonte. La situazione, ha proseguito Licini, è aggravata in questi ultimi giorni anche a causa del forte vento caldo e secco che sta scendendo dalla catena alpina. Dal 10 ottobre le squadre antincendio regionali e dei vigili del fuoco hanno dovuto affrontare più di 300 incendi, più o meno importanti, con l'impiego di circa 300 volontari per turno. Soltanto nella giornata di ieri sono stati gestiti 39 incendi con 602 volontari coadiuvati dai vigili del fuoco. I mezzi impiegati sono stati 195 ed è stata allertata anche la componente della protezione civile attiva per l'assistenza alla popolazione su richiesta dei sindaci. La zona più critica è quella del Costone, Montano, a ridosso di Monpantero, dove sono state evacuate da varie borgate 450 persone su 600 residenti. Il prefetto di Torino, Renato Saccone, il comandante provinciale dei Carabinieri, hanno incontrato i sindaci dei comuni interessati e i luoghi a ridosso dell'incendio. L'arma concorre con le sue pattuglie a garantire il soccorso alla popolazione e a vigilare sulle case evacuate contro gli sciacalli. Ci sono boschi e montagne in fiamme, da alcune esa canavese e qualche focolaio impegna squadre di intervento anche a Sordevolo sopra Biella, dove i carabinieri hanno fermato un sospetto piromane. E ancora si continua in Lombardia, nel Comasco, in provincia di Sondrio e nel Bresciano.